Wissen Sie, weltweit mehr als 15.000 Restaurantbesitzer Happy Pie verbindet. Um Apps für Ihre Restaurant, Ihre Gastronomiebereich oder Ihre Café ohne Kodierung zu erstellen, interessant ist, dass diese mobilen Apps nicht nur dabei helfen, einen Platz in den Hessen und Taschen der Kunden zu schaffen, sondern sie auch dazu beigetragen haben, ihren Umsatz zu Umsatz zu steigen. Also worauf warten Sie dann? Bleiben Sie auf dem Laufenden und erfahren Sie, wie Sie diese Milliarden App Industrie werden können. Hallo Leute, ich bin Kato von Apipai. Hier ist unsere neueste Ausgabe, die ausführlich erklärt, wie wir unseren Benutzer Andreas geholfen haben, sein Restaurantgeschäft auf Mobilgerät zu bringen. Also lasst uns anfangen, beginnen Sie mit der Einstellung Ihrer App Food Code Seite hinzufügen. Geben Sie den Seitennamen ein. Wenn Sie möchten, Sie können hier das Seitensymbol ändern. Auf dem Simulator können Sie die Funktion Ihrer Food Code Seite überprüfen. Hier haben wir die Daten für Ihre Bekümmlichkeit hinzugefügt. Sie können das Menü, die Speichen und Getränke, deren Preis und so weiter überprüfen. Beginnen wir mit dem Hinzufügen eines Restaurants zu Ihrem Food Code. Klicken Sie auf die Schaltfläche Restaurant hinzufügen. Klicken Sie dann auf Weiter zum Instrumental Tafel. Wenn Sie sich in Ihrem Food Code Dashboard befinden, klicken Sie auf die Schaltfläche Restaurant hinzufügen. Hier müssen Sie wichtige Informationen angeben, zum Beispiel Name des Restaurants, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse. Sie können auch kurze Informationen über das Restaurant im Abschnitt Zusammenfassung angeben. Wenn Sie Ihr Restaurant-Logo hochladen möchten, können Sie es über den Abschnitt Medien hinzufügen. Hier können Sie auch Restaurant-Bilder und Videos hinzufügen. Nun fügen wir einen Küchen hinzu. Sie müssen auch die mindesten Bestellungsmenge für jedes Restaurant in Ihrem Food Code App angeben. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Sie werden zum Food Code Dashboard weitergeleitet. Klicken Sie auf Menü Verwalten, um ein Restaurant Menü hinzufügen. Hier können Sie auch ein Restaurant auswählen. Lassen Sie uns nun ein Menü für das ausgewählte Restaurant erstellen. Um ein Menü zu erstellen, müssen Sie eine neue Kategorie erstellen. Klicken Sie auf Jetzt hinzufügen. Geben Sie den Kategorie Name ein. Wenn Sie möchten, können Sie hier die Sortierreihenfolge aktivieren, deaktivieren, den Status ändern und ein Kategorienbild hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und Fortzufahren. Unten der Kategorie können Sie unter Kategorien sowie Produkte hinzufügen. Wie Sie sehen, füge ich hier direkt Produkt hinzu. Klicken Sie auf Produkt hinzufügen. Geben Sie den Produktnamen ein, wählen Sie den Produkttyp aus, geben Sie die Artikelnummer des Produkts an und wählen Sie aus, ob das Produkt bestellt werden kann oder nicht. Sie haben auch die Möglichkeit, den Bestand zu verwalten. Wenn Sie Ja auswählen, müssen Sie die Produktmenge eingeben. Falls Sie Nein wählen, müssen Sie keine Produktmenge eingeben. Geben Sie anschließend den Produktpreis ein und wählen Sie den Produkteinheitstyp aus. Wenn Sie möchten, können Sie eine kurze Beschreibung des Produkts hinzufügen. Sie können Produktbilder und Videos aus dem Medienbereich hinzufügen. Wenn Sie zusätzliche Optionen für Ihre Produkte bereitstellen möchten, klicken Sie auf Produktoptionen. Geben Sie den Produkttitel wie Toppings vor Speisen und so weiter ein. Wählen Sie Anforderung aus Ja oder Nein. Eingebetyp mit Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl. Und geben Sie die Sortierreihenfolge des Produktteils. Bitte beachten Sie bei der Mehrfachauswahl, dass Sie die Grenze für die Auswahl festlegen können. 
Wenn Sie also fünf Elemente für die Mehrfachauswahl angegeben haben, können Sie den geben Sie ausschließlich Tertel Word Preis sortiert Reihenfolge ein und wählen Sie die Preisart aus. Sie können auch weitere Zeilen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Seile hinzufügen klicken. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Sie werden auf die Produktliste in Ihrem Foodcode Dashboard weitergeleitet. Klicken Sie nun auf Bestellung verwalten. Hier können Sie den Bestellverlauf jedes Restaurant anhand der Bestellnummer oder des Datums überprüfen. Lassen Sie uns nun den Abschnitt Allgemeine Einstellungen Ihres Food Code prüfen. In den Konfigurationseinstellungen werden alle Einstellungen der Restaurant angezeigt, die Sie Ihrer Food Code Seite hinzufügt haben. Hier können Sie auch die Öffnungsseiten und Öffnungsseiten des Restaurants bearbeiten. Verschiedene andere Informationen wie Fax, Cloud-Drucker, SMS und Kontakt können ebenfalls in diesem Abschnitt aktualisiert werden. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu aktualisieren. Gehen Sie zu den Regeleinstellungen. Wenn Sie möchten, können Sie hier eine neue Rabattregel hinzufügen. Als nächstes kommt die Registrierungskarte Lieferung hier können Sie den Regelteil für die Lieferung auswählen, Sie das Kontrollekärtchen für die kostenlose Lieferung markieren. Wenn Sie eine kostenlose Lieferung nach Entfernung oder Betrag anbieten möchten, können Sie die Details in die entsprechenden Felder eingeben. Hier betrete ich 300. Wenn jemand eine Bestellung über 300 aufgibt, wird er sie frei Haus erhalten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Auf der Registrierkarte Steuer können Sie eine neue Steuer hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Neue Steuer hinzufügen. Klicken Sie können die gleichen Vorgang für das Hinzufügen von Miscellaneous Test ausführen. Jetzt gehen wir zu Gutscheinen. Klicken Sie auf Neue Gutscheine hinzufügen. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Speichern, um der App Food Code Gutscheine hinzufügen. Wir nun den Konfiguration Einstellungen zurück. Klicken Sie auf Restaurant auswählen und wählen Sie Administrator aus. Bitte beachten Sie, dass nur der App Administrator die Berechtigung zum Einrichten der anschließen können. Sie die Konfiguration Einstellungen des Administrators überprüfen und aktualisieren. Geben Sie zu erweiterte Einstellungen und aktivieren Sie das Bereitstellungssystem. Gehen Sie jetzt zum Abschnitt Zahlungsmethod und Lieferung abholen. Wählen Sie die bevorzugte Lieferart, geben Sie hier Lieferdauer, Abholdauer und maximal Lieferdauer ein. Wenn Sie möchten, können Sie in diesem Abschnitt die Option Mindestbestellung bei Abholung anwenden und API Online Zahlung bei Abholung aktivieren. Wenn Sie die Zahlung mit PayPal Express oder mit der Kreditkarte mit dem PayPal Zahlung Option oder mit der Kreditkarte über das Telefon oder mit der Kreditkarte mit der Stripe Zahlung Option akzeptieren möchten, können Sie das entsprechende Control Captchen aktivieren und die erforderlichen Informationen angeben. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und Fortzufahren. Gehen Sie jetzt zu den Spracheneinstellungen. Hier sehen Sie den gesamten Standortext, der aktuell in Ihrer Food Code App angezeigt wird. Wenn Sie möchten, können Sie hier den Text für die Spracheinstellungen ändern. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und Fond zu fahren. Lass uns um Küchenabschnitt gehen. Hier können Sie Neue Küchen hinzufügen. Indem Sie auf Neue Küche hinzufügen, klicken oder die vorhanden klicken ändern, aktualisieren. In den CMS-Seiten können Sie allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen für Ihre Food Code App hinzufügen. Gehen wir zum Abschnitt Benutzer verwalten. Klicken Sie auf Benutzer verwalten. Hier sehen Sie die Liste der App Benutzer. Klicken Sie nun auf Lieferung Mann verwalten. Hier sehen Sie die Liste der Zusteller. Wenn Sie möchten, können Sie von hier aus 
so ist die Lung jünger hinzufügen. Klicken Sie auf die Schalfläche in Ihrem Liefermann, geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, wie zum Beispiel Name des Liefermann, Fahrzeug, Registriernummer, Passnummer, Fahrzeug, Modellname, Telefonnummer und so weiter. Sie können hier auch das Bild des Liefermann hochladen. Klicken Sie auf Dokumente hinzufügen, um das Fahrzeug des Transporter und andere Dokumente hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und Fortzufahren. Sie werden zum Verwalten Liefermann Dashboard weitergeleitet. Wenn Sie möchten, können Sie einen weiteren Liefermann hinzufügen oder den Status der vorhandenen Liefermann hier ändern. Lassen Sie uns nun den Abschnitt Import-Export-Menü beachten. Wenn Sie möchten, können Sie das Restaurant-Menü hinzufügen, indem Sie die CSV-Datei aus diesem Abschnitt hochladen. Von hier aus können Sie auch ein Restaurant-Menü im CSV- und XLS-Format exportieren. Wenn Sie möchten, können Sie Bereiche im Abschnitt, im Abschnitt Verkaufsbericht prüfen, verwalten. Klicken Sie auf Bericht, um alle Rückmeldungen Ihrer Kunden anzuzeigen. Das ist erstmal Dank fürs Zuschauen. Also wenn Sie dieses Video für Nutzungs befunden haben, bitte vergessen Sie nicht unten zu kommentieren. Und wenn Sie mehr solche fantastischen Videos sehen möchten, bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und klicken Sie auf das Glöckensymbol, damit nicht Sie Todes verpassen.